آیا خدا مثل اکسیژنه که وجود داره ولی نمیشه دید؟ اصلا میشه خدا رو با ابزار علمی اثبات کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام بزرگواران با یکی دیگه از شبیه باشو پا در خدمت شما هستیم ممنونم که با ما همراهید خیلی روستتون دارم که نظر لطفتون رو خیلی نصار این حقیر میکنید دوستانی هم که حالا فوش میدن بعد دهنه میکنن ایبی نداره طوری نیستش که بعد سرتون خب یه عکس نوشته است خیلی جالبه دقت بکنید فوق العاده عالیه اینایی که آقای به نام آرش تفرشی نوشته حالا نمیدونم کی است حالا هر کی صحبتش صحبت جالبیه یعنی خیلی قدیمی البته یعنی اصلا خیلی ابتداییه واقعا سطح بعضیا رو واقعا میبینم یه خود بش کی داری استدلال میکنه اصلا خیلی دوری وای اصلا یعنی انقدر خنده دار بعضی موقع استدلال میکنن واقعا و چقدر هم فکر جواب منطقی دادن و الان دقت بکنید خب عکس نوشته چی میگه کانون بی خدایان این آورده درست کرده خدا باور چی میگوید خدا را نمیتواندی درست مانند اکسیژن آیا تو میتوانی اکسیژن را ببینی خب بعد آتیسته میگه شما اکسیژن را به وسیله ابزاری که علم در اختیارت گذاشته میتوانی اثبات کنی اوه چه خوب حالا این دوباره میپرسه آتیسته آیا میتوانی خدا را به وسیله ابزاری که علم در اختیارت گذاشته ثابت کنی ها دارم یه علمی خدا را اثبات بکن بعد میاره دیگه و خدا باورم سکون خب عزیزا این سوال شاید خیلی برای شما هم باشه خب یه میگم من برای اینکه میخوام یه دینی رو بکوبم یه عقیده رو بکوبم میرم تو کوچه بازار ببینم هر بالاخره آدمی که اصلا سرش تو کس و کار خودش اصلا دینی چه میدونم فقط حالا تو جامعه یه سری حرفا رو شنیده اونو داره تکرار میکنه از اون میپرسم عقاید رو با اون بحث میکنم اون رو مثلا معیار قرار میدم که واقعا دینی رو گفته یا میرم پای عالمی میشینم یا پر آلمش میشینم دیگه یا گنده تون کیه گنده بزرگتون کیه من با تو بحث دارم این آقلان هست یعنی من هیچ وقت نمیام بگم یاره یه پسند جوجه آتیست نمیام جوجه بگم واقعا درست ها کسی که یه ذره تازه مثلا حدیمی به هم زده کلن اومده بیرون حرف تو برای من میار نیستش من میام گنده تون کی میگه آبی دافکینز چی میگه ببین مثلا سمهریز چی میگه ببین مثلا اون یکی چی میگه درسته ببین راسل چی میگه اینا رو بررسی میکنی ببین آقلان نست تو حالا بالاخره نظر شخصیته در نظر هم میگیریم ولی خیلی مسلما فکر در بارش نکردیم اما وقت نمیام که نظر آدم در پیت خیلی مثلا سطح پایین رو در نظر بگیرم یه دونه عالم به من نشون بده آقای آرش تفرشی یه دونه عالم یه روایت نمیخوام حالا قرآن هم که اصلا نمیخوام کجا کدوم عالم کدوم مجمع علمی کدوم حالا سخنرانی برگشته اینجوری گفته عالم ها خدا مثل اکسیژن چون نمیتونیم اکسیژن را ببینیم آی مردم خدا مثل اکسیژنه چون نمیتونیم ببینیم از خدا هست من یه زمان بچه بودم جوون بودم این از استلا رو کردم بعد برای بعد برای اینکه بگم آقا هر چیزی که دیده نمیشه الزاما نیست نگفتم خدا اکسیژنه او اون موقع عقلم هم میرسید حالا یعنی من که بیلمز بیلمز بودم اما کی می استلا رو کرده خدا درست مانند اکسیژن است چون تو نمیتونی ببینیش بس هست چه حرفی چه خنده داره کجا اینو گفته این آقا امیرالمومنین اینو فرموده چه میدونم مثلا علامه هلی فرموده مثلا آیا قرائتی گفته آیا بالا آوردم تا پایین دیگه چه یکی رو مثلا الان مثال برات بزنم کی استدلال آورده مقالته پهلوان پنبه مرد پوشالی بابا ما که همچین حرفی رو زدیم دین کجا تو علامه هلی رو نگاه بکن تجدید اعتقاد رو ایشون شرح زده به نام کشف المراد اون ببین اصلا این بحث چی اصلا بحث متجزی بحث این که موجود با هم عقاید شیعه رو به نگاه بکنید ما به این کامل دونه دو اصول رو داریم میگیم که اصول عقاید شیه که خدا اصلا متجزی نیست آدم پروفسور اکسیژن درست دیده نمیشه ولی تعداد داره یا نه شمرده میشه یا نه شمرده میشه دیگه خب بله شماره است دیگه کم و زیاد میشه یا نه بگیم آقا مثلا یه مول اکسیژن ده مول اکسیژن انقدرش رو کم کردیم کم و زیاد میشه دیگه درسته بگیم با تکنیک خلع مثلا اکسیژن رو از توی محیط خالی بکنیم درسته یا نه قلزتش رو بیشتر کنیم یا نه میشه یا نه کم و زیاد میشه دیگه خدا نیست ماده است کی هم چی حرفی رو زده کسی من طلب ساده این رو دارم میفهمم 
علما و اصلا که ویل کو هیچ معصومین که دیگه اصلا کلا هیچ دیگه هستن رفتی با کی داری اومدی بحث می‌کنی چرا هم ذوق می‌کنم بابا چه حرف علمی زدیم آره بعدش هم حالا ادامش بس اکسیژن رو علم اثبات میکنه امواج چه میدونم الکترومغناطیس باشه هر چی باشه رادیو اکتیو باشه هر می اینا رو برای علم اثبات میکنه چون متجزی دارای زیاد و نقصانی اندازه داره درست حالا مثلا شاید با چشم غیر مسلح دیده نشه اما اصلا حس میشه اثبات میشه ما میتونیم وجودش رو چون نبود و بودنش رو میتونیم یه جایی اینجا اکسیژن هست اینجا اکسیژن نیست میتونیم کم و زیادش بکنیم این نشان دهنده این که این موجود حادثه راحت میتونیم که اصلا میتونیم تجزیهش بکنیم میتونیم ترکیبش بکنیم میتونیم بشکافیمش اتمش رو میتونیم بشماریمش همه اینا رو گفتیم خب موجودی که به لکه ممکن الوجوده این قابل زیاده و نقصانه جلسه در قایدشی رو ببینید بابا تو رو خدا انقدر ساده نباشید چی بگیم والا حالا بعد تو ادامش بعد میگه حالا این اعتکش هم خوبه این اعتکش شاید یه ذره مثلا سه تو میبره بالا آیا میتوانی خدا را به وسیله ابزاری که علم در اختیارت گذاشته ثابت کنی اولا که عزیز من ابزاری که علم در اختیارت گذاشته لازمایشه چه میدونم چیزی که قابل اندازه گیری باشه وسائلا اینا قابلیت اندازه گیری چیو دارن چیو دارن شما بلند بگو بلند بگو میشنوام آفرین قابل اند... قابلیت اندازه گیری ماده رو دارن هر چیزی که خاصیت مادی داشته باشه درسته؟ من کی گفتم خدای من مادیه اگه خدای من مادی باشه خب خودش هم نیازمند پدید آورنده داره دی. کی گفتیم که مادیه اصلا کی گفتیم من میشه همچین کاری انجام بدیم نه تو باید خدا رو علمی اثبات کنی هر خدایی که تو با لازمایش تو لخره چه میدونم ولت سنج تو هر چیزی که میخوای باشه با هر اشعه ای با هر وسیله ای که میخوای بهش برسی اون خدا نیست عزیز من این ماده ای که مثل بقیه موجودات تعارف هم نداره ماده اصلا تو غیر مادی رو اصلا نمیتونی حد و اندازه ای نداره که بخوای تو اصلا متوجهش بشی باید ماده چون میدونی به تسلسل میخوره ماده نیاز به پدید آورنده داره اونم پدید آورنده پدید آورنده این تسلسل محال و باید یک موجود غیر مادی باشه که ماده رو به وجود آورده باشه برهان حدوث آدم رو ببینید همین سلسله جلسات عقاید شیعه هم دنبال بکنید که به اینم میرسیم کاملا واضحه بعدش هم عزیز من ما این خب بایدی آجاقا شما علمی نمیتونید اثبات کنید بس غیر علمیه شبه علمه عزیز من علمی علمه اینی که گفتی علم خالی نیست بهش علم تجربی این قابلیت مشاهده حالا مشاهده به معنای همه مدل. یه بتونم بالاخره این رو یه جوری درکش بکنم این رو باید بتونم درکش بکنم هر چیزی که در وصف تو در مخیله تو میاد قابلیت اینو داره که حالا مشاهده بشه لمس بشه تعدادش مثلا شمرده بشه و اینخواه اینا بهش میان ماده موجود مادیه ممکنه وجوده درسته حادثه میتونه باشه میتونه نباشه خدا نیست و کاملا هم واضح و آشکاره اونی هم که تو باش میخوای با اون ابزار استفاده بکنی فقط مخصوص همینه برای علم تجربیه که انسان میتونه درکش بکنه اما خدا چه چیزی میتونه اثبات کنه چه چیزی میتونه اثبات کنه بس دیدید بس علم نیست اینا فقط علم و منحصرش کردن به علوم تجربی آزمایش که کاملا غلطه کار فیلسوف کار متکلم اینه که عقلی اثبات کنه هیچ وقت راسل بر نمیگرده بگه که چون خدا را شاید هم گفته باشه بعید میدونم اینقدر مثلا خیلی سطحش مثلا بالاتر از این خنده دارن دیگه خب برگرده بگه خدا رو چون حتی یه بکنه هم چیزی گفته باشه ولی باز هم مثلا آقلانه تر گفته خدا رو چون مثلا با ابزار مثلا آزمایشگاه نمیتونیم بسنیم بس وجود نداره چیزی رو نگفته میگه عقلی یعنی باید به تناقض برسم که اگه میخوام وجود خدا وجود داشته باشه باید به تناقض برسم میتونی اثبات کنی همچین چیزی نه ولی من اثباتش کردم قرآن و دوست عالم رو ببینید که حتما 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 ماده چون خاصیت چون کامل توضیح داریم ما باید جوری باشه که و جوری هستش که قابلیت وجود یا نبود داره یعنی میتونه باشه میتونه نباشه و حتما برای به وجود اومدنش نیازمند به یه موجود دیگه ای داره این تسلسل همین جوری یا با خودش خودش رو به وجود آورده باشه این چهار تا شرط یا یه چیز دیگه ای به وجود آورده باشدش خب یا از هیچ به وجود اومده باشه از هیچ که نمیشه جهان از هیچی که آی کراوس میگه کاملا واقعا مزخرف بیش نیست ما ابعاد کوانتومی هم که الان تو ذهنت میاد نه از هیچ به وجود میاد نه خیر از هیچ به وجود نمیاد تو نمیدونی علتش چیه 
از هیچ به وجود نمیاد مثلا کلا تو مقوله عالم ماده است نه ما تو نتونستی بفهمی بله پوپرم که میگه که آقا علمونیه که بطلان پذیر باشه که همین هم اعتقاد داشته باشی مطمئن با چند وقتی که کلن باید باید اگه میخواه علم باشه باید چند وقتی که خلافش ثابت بشه خیلی تو هم حالا ما جرا داریم کاری نداریم با این که گفتیم یا بعد خودش خودش رو به وجود بیاره که خب این که میشه تقدم میشه علا نفسه دیگه من خودم چجوری وقتی نیستم خودم رو به وجود بیارم این رفت یا باید چی از هیچ به وجود بیاد که گفتیم مثلا جهان از هیچ با خود مجری هم داشت میخواه اون میشه آقا جهان از هیچ به وجود بیاد این هم نداره عدم که خاصیت تولید چیزی رو نداره که اگر باشه همین الان بعد یه هو من الان بعد پیدا بکنم که یه چیزی مثلا موجود این لپتاب من یه هو بخواه هیچ چی نبوده یه هو الان اینجا سبت شد شما باور میکنید مقادی آره دیه طبقه نظر آقای کروس همچین چیزی اشکالی نداره که تو جیب هم من بخواهم یه خرگوش در بیارم خب مثلا قبول میکنه شما نه خیلی خنده داره بعد چی؟ یا باید چکا چطور باشه؟ یه موجود مادی دیگه اونو درست کرده باشه چه میدونه آدم فضایی ها نتیجه آزمایش هایت بالاخره خفن اونهایی که ما به وجود جهان های دیگه باشه اشکال نه هر چی که تو میگی اونو دیگه کی چیز کرده اونم مثل ما قابلیت زیاد و نقصان داره کم و زیاد میشه دیدنیه لمس میشه تو جهان فیزیک آره اگه گفتی نه غیر فیزیکه که خب اثبات شد دیگه حل اگه فیزیک بازم دوباره همین سوال ازش میپرسیم یا خودش خودش رو به وجود آورده یا از هیچ به وجود اومده یا یکی دیگه به وجود اومده همین سوال ازش میپرسیم تسلسل هم محال هی hey, بعد همجیر بری اقب بری اقب بری اقب بری اقب خودم آدم میگه تسلسل محال نیست بیاری دشکار نداره بحث بکنیم حالا اگه واقعا بعضی میگه نه اصلا تسلسل محال نیست خب باشه اشکار اونجا یه بحث دیگه است آیا همین همین مباحثی که الان گفتم این سرایی که گفتم این با علوم تجربی قابل اتصبات داره؟ نه با علوم عقلی فلسفه و کلام میان اینا رو بررسی میکنن رای چهارم چیه؟ یک موجودی که خودش در عباده زمان مکان فیزیک اصلا هیچی نداشته باشه اون زمان مکان ماده همه اینا رو به وجود آورده باشه فقط رو فقط مجبوری رای چهار رو انتخاب بکنی فقط رو فقط از نظر عقلی من از نظر عقلی اثبات کردم تو یه دونه دلیل بیار یه دونه یه دونه دلیل بیار که چه جوری چه جوری جهان به وجود تو چه جوری به وجود آوردی همین چهار تا رای که گفتم اثباتش بکن بگو رای چهار رو تو قبول ندارم سه تا رای تو اثبات بکن از هیچ خودش خودشو تسلسل اثباتش بکن رای پنجم داری بسم الله بیار منتظرت هم پهل بزرگ یوارا شایی با شبه های ما رو هم دنبال بکنید امیدوارم بحث و بحث علمی و عقلی باشه اینا فقط علم, علم تجربی میار نیست اینا خیلی دقت بکنیم سوال سوال خیلی خوبی بود یه تیکش که خب خیلی خنده دار بود واقعا اصلا غلط مقالت هست ولی قسمت پایینش خوبه سوالش من میپذیرم و این ایرادیه که به راحتی هم جوابش رو حالا ما داریم بعضی میخوان اشکال بگیرن منتظر اشکالات شما هم هستیم من بحث علمی تو این زمین اصلا فرار نمیکنیم نگران نباشید بیار به اشکال نداره اثبات بکنیم که به چه شکلی بوده این نکته هم بگم خود آقای دافکینز خود آقای دافکینز خودش اعتراف کرده تو مستند اکسپلت ببینید با اون آقایی که داره باش مصاحبه میکنه میگه هیچ کسی نمیدونه که اون بالاخره ماده اولیه چه جوری به وجود اومد هنوز بحث چیه ماده اول زنده ها داروینیسم یا عامل به یک تک سلولی اون چه جوری به وجود اومد هیچ کی نمیدونه هیچ کی هنوز نمیدونه تو وقتی همین قدم نمیدونه دافکینز به اون دافکینزی میگه نمیدونم تو میگی نه به خدا خدا وجود نداره قرآن خدا وجود نداره آره برو اونو اول چیزش بکن خود آقای راسل هم جالب اینم میگه میگه خیلی حرفش خیلی جالب بود میگه که خدا کجا چیز خود دافکینز هم همینه بهش اشاره میکنه میگه خب چجوری اثبات میگه خدا نیست به این مضمون میگه اگه هست پس کجاست چرا ما پیداش نمی کنیم چرا نمیبینیمش یعنی انتظار داره خدا یه شکلی بالا آسمونه اون اصلا کهکشان هم بگنیم خدا پیدا میشه من نه هم متوجه نشده که این سه چهار تا رایی که گذاشتم جلو تا انتظار جواب کنیم مثلا یک زیست شناس خیلی حرفه ای اینها رو همه رو بعد نه اینا ضعف ایشونه دیگه ولی خب مسلما کلاه خوش و قاضی بکنه عمرم به غیر از رای چهارم نمیتونه رای دیگه انتخاب بکنه که آقای فکر رابرت جاسرو بود اون برگشت همچین مثالی و زد خودش آتئیسته اون حالا تو مستند همون برهان مصادیق بود که تو کلیپ برهان اردوس هم بهش میپرزید نقل قول ایشون رو میاریم گفت خودش میاد یه عقاید خداباورانه ای هستش برای اینکه جهان به وجود اومده باشه 
یعنی کلا مبانی آتئیست کلا زیر سوال میره چه مبنای اونچنانی هم نداره خب حواتون رو خدا مهربان میسپارم ببخشید طولانی شد دم شما گرم ممنونم که همراهی میکنید در پناه هر